Hey, one of the things I shared first week of Leaders Lab. Едно нещо, което споделих в първата седмица на лидерската лаборатория. Um, I just want to share it today because I, I felt like it was interesting. Просто искам да го споделя днес, защото ми стори наистина интересно. Before I do that, I just want to give you, I, I feel like probably at least for the next two or three weeks we will be talking about this subject. През следващите няколко седмици ще говорим на тази тема. And I believe it's, it's one of the things that is paramount. It is so important for us uh, as believers. И и това нещо е толкова важно за нас като вярващи. And the subject is is hearing God. И темата е да чуваме от Бог. Hearing God. Да чуваме Бог. Um I shared at Leaders Lab. Споделих го на лидерската лаборатория. Just the uh, the amount of knowledge that's being put out in the world today. За обема на знанието, което I just want to read a couple of statistics. Ще ви прочита няколко статистики. Anybody like statistics? Някой обича ли статистика? Okay. Добре. A couple of you, five of you maybe. Any of you like sto- stories? You like stories? А вие обичате ли истории? Okay, everybody. Добре, всички обичате истории. All right, well, we'll get there, but we're starting with statistics. Добре, ще стигнем там, но ще започнем с статистиката. Listen to this. Чуйте това. Until the 1900s, до 1900-та година, human knowledge, the amount of human knowledge doubled every 100 years. Човешкото познание се отвоявало на всеки 100 години. Every 100 years the amount of knowledge would double. Всеки век познанието се отвоява. By the end of World War II, до края на Втората световна война, knowledge was doubling every 25 years. Познанието се отвоява на всеки 25 години. Every 25 years. Всеки 25 години. So in a 40 year span it, um, the, the amount of knowledge Uh, doubled every 25 years. Така че за 40 годишен период обема на познанието почва да се отвоява на всеки 25 години. Listen to this. This is where it gets interesting. Чуете това, което където става интересно. 10 years ago, преди 10 години, knowledge was doubling at a crazy rate. Познанието се отвоява по невероятен начин. Different types of knowledge, different types of information doubled at different rates. Различен тип познания, различен тип индустрии се отвояват по различен начин. Clinical knowledge, so medical knowledge doubled every 18 months. Медицината, познанието за медицина почва да се отвоява на всеки 18 месеца. Nanotechnology, нанотехнологията, doubled every 2 years. Се отвоява на всеки 2 години. And the average human knowledge as a whole doubled every 12 months. И средната величина на човешкото познание се отвоява на всеки So, 12 so, so, from the 1900s to the 2000s, така че от 2010 до 2010, knowledge doubled. It started out at every 100 years and then and then 10 years ago, познанието се отвоява на всеки 100 години. It was it was doubling every year. И преди 10 години започва да се отвоява всяка година. Isn't that crazy? Не ли е страх? The rate of knowledge and growth is crazy. Наистина нормата на която познанието расте е невероятна. Listen to this. И чуйте това. By 2020, so by, the, by next year. До края на 2020, до края на следващата година. They can't even begin to calculate how fast nanotechnology is doubling. Те дори няма да могат да изчислят колко бързо нанотехнологията се отвоява. Clinical knowledge doubles every two months. Медицината ще се отвоява на всеки 2 месеца. 10 years ago it was 18 months, now it's 2 months. Преди 10 години е било 18 месеца. Now listen to this. The average human knowledge doubles, they say, by 2020. И средното човешко познание ще се отвоява към 2020. Every 12 to 14 hours. На всеки 12-14 час. That's when you all say, "Wow." Това е момент, когато всички да се кажат, "Wow." Ten years ago, ten, ten years ago it was 12 months, and now it's every 12 hours. Преди 10 години е било 12 месеца, а сега е 12 часа. So the thing that was important. Така, to you when you went to bed might not be even relevant by the time you wake up. Нещото, което е било важно за вас, когато сте си легнали, може дори да не е вече важно, когато се събудите. Бам! Crazy! Наудничо. So we are being bombarded constantly with knowledge, information. Така, така че ние сме постоянно бомбандирани с инфо, информация и познание. I can pull up my phone and download 20 to 30 books in 30 seconds. Мога да си скарам телефона и да споля 20-30 книги за 3 секунди. We have more information in our hand that we can comprehend probably in, in 12 lifetimes. Ние имаме толкова информация в ръка, че дори ще ни бъде трудно да обфанем за следващите 12 живота. Why is this important? И защо това е важно? Thank you for asking. Благодаря ви, че питате. It's important важно е because we need to hear from God. Защото ние имаме нужда да чуем от Бог. It doesn't matter how much knowledge and information is in the in the world, we need wisdom from God. Без значение какво е какъв е обема на познанието в света, ние имаме нужда от мъдрост от Бога. What is it about this book? Какво е това нещо за тази книга? That is held up for the generations. 
което продължава за поколенията. И все още продължава да дава живот и продължава да дава изцеление днес. How is it that these words written in this book 2000 years ago? Как може тези думи написани в тази книга преди 2000 години? Are still able to be relevant in in a world that is compiling knowledge faster than we can think. Са релевантни днес в един свят, в който се натрупва познание с норма, която не може да си представим. Ephesians 1:17 says this from the Passion. В Ефесяни 1 глава 17 стих в Passion се казва. It says this. Казва така. I pray that the Father of God, the Lord of our Jesus Christ, would impart to you the riches of the spirit of wisdom and the spirit of revelation to know him through a deepening intimacy with him. Моля се отецът на слава, Богът на нашия Господ Исус Христос, да ви предаде богатствата на духа на мъдростта и духа на откровение да познаете него чрез вашата навлизаща на дълбоко интимност с него. There is so much knowledge in the world today. Има толкова много знания днес за So much knowledge and not enough wisdom. Толкова много знания и недостатъчна мъдрост. Wisdom isn't just having information. Мъдростта не е само да имаш информация. Wisdom is having understanding, discernment and the Holy Spirit to show you how to use it. Мъдростта е да имаш разбиране и правилно потреба на информация, която ти е дадена. I'm going to say that again, because it was good. And only one of you said amen, so maybe a couple of you missed it. И само някои казах амин. Wisdom is having understanding, discernment, and the Holy Spirit. Мъдростта е да имаме разбиране, правилно използване на информацията и Святия Дух. To show you when and how to use it. Да ни покаже кога и как да я използваме. In this world of knowledge that's doubling, we have to hear from God. В този свят на познание ние трябва да чуваме от Бога. We have to. Трябва. It was crazy. I was um, going through my journals, going through some old journals this week. Но от нечова е, гледах си записките от едно време. And I came across this beauty. И се натъкнах на тази тетрадка. Yep. You know, when I was a kid, <laughs> uh, it was um, the original Superman. <laughs> the best Superman. <laughs> and um, I forget who, it, I think Christopher Reeves was the actor. Christopher Reeves, I think he was the actor. And he had a curl on his forehead. And every night before I went to bed as a little kid, I said, Mom, Mom, can you make the curl on my forehead? There's a curl right there. There's the curl. So anyways, I found this notebook. It's crazy. Um, I started writing in this notebook in 2001. My first year of Bible school. How many of you here today were born after the year 2001? Come on. Okay, a couple, yeah. How many of you were born between 1990 or after 1990? Okay, okay. And how many of you holy, God-fearing, incredible people you know, the chosen generation, the royal priesthood, were born be- before 1989. Yeah, 1989. Okay, come on, that's what I'm talking about. So I started writing this thing 18 years ago. Man, it was... Uh, I mean, you can't, you can't see it, but... but but I got, a, I mean, I probably filled out 30, 30 pages of no, some journaling. And I got three pages in, and I'm like, that journal did not age well. I'll just give you a peek. I, I, I remember the first time that I went on a mission trip. We were in Bible school, we went to the Philippines. And I'm so thankful for that encounter because I believe it planted the seed in my heart to be where I'm at today. And I remember hearing, hearing from God in an incredible way and, and feeling this draw to the nations that God called me to the nations. I was 18 years old, I was just pumped and excited about life. I remember writing this on the plane ride home. And I'll just read a few sentences and then you can all laugh at me. So we're on our way home. 
Така че сме на път към дома. Feels like the end of something, but at the same time the beginning of something greater. Усеща се като края на нещо, но се усеща едно време като началото на нещо велико. I know that I cannot and will not be comfortable with the way life is going. Знам че няма да бъда и никога няма да бъда удобен с начина по който живота върви. I can't go back. Няма да се върна назад. I won't go back. Няма да го направя. And then there was a pause in my journaling. И след това има пауза в тетрадката. And I and I wrote two weeks later. И след това съм записал две седмици по-късно. Remember I finished with I can't go back. I won't go back. Нали, запомнете завърших аз няма няма да мога да се няма няма да се върна. My first first two words here. Първите думи след това. I'm back. Върнах се. It's crazy. Но вот ничего. How hearing from God it it evolves over time. Как чуването от Бога еволюира във времето. I remember when I first met Andrea, she wanted nothing to do with me. Спомням си първия път когато срещнах Андрея, тя не искаше да има нищо общо с мен. We were in Bible school. Бяхме библейско училище. She was like, um, I'm trying to focus on God. И тя ми каза, а, искам да се фокусирам върху Бога. Leave me alone. Остави ме на мира. Snap. She wasn't like that. Тя не беше като. She was just ignored me completely. Тя просто ме игнорираше напълно. But of course, like a good faithful man, I hunted her down. Но разбира се, аз като един верен мъж я преследвах. Until I, until until I got my woman. Докато не получих моята жена. I said you're having my babies. Ще кажа ти ще родиш моите деца. Just kidding. She goes. I mean it was kind of like that, but not. Беше така, ма не точно така. But I remember even how my relationship with God, with God was back then. Но си спомням дори как беше взаимоотношението ми с Бог. It was all about feelings, all about the moment, all about I just want to soak you up God. Беше I'll never be the same. Беше чувство, беше за момента. Боже, искам да те усетя напълно, искам да те попия. Никога няма да бъда същия. And then all of a sudden, изведнъж, I'm the same guy that I was two weeks ago. Аз съм същия като преди две седмици. I'm the same guy, nothing's changed, nothing's different. Аз съм същия, нищо не се е променило. God, where are you? Боже, къде си? And God's like, man. И Бог ми каза. Man, if I was God, I don't think I could deal with the emotional roller coaster. Дори си мислех, ако аз бях Бог, нямаше мога да се справя с цялата емоционална въртележка. But he is so faithful and so kind and so patient. Но той е толкова верен, толкова е добър и толкова е търпелив. And he's constantly speaking. Той постоянно говори. He's constantly speaking into your situation. Постоянно говори в твоята ситуация. And we have to hear from him. Ние трябва да чуем от него. You know the subject of hearing from God it's it's an interesting one. И темата това да чуваме от Бога е интересна тема. It's a lot like brushing your teeth. Тя е малко като това да си мием зъбите. Some of you are like, okay, where is it going with this? Някой сега може би сме добре сега къде отива. Now I have four children. Сега имам четири деца. Who I am training, we are training. Които ние обучаваме. And one area that we like to focus on is personal hygiene. И една област която ние се фокусираме е личната хигиена. And all you single ladies said, "Come on, preach it. Let me hear it." Yeah, amen. И всички не се мени да ми кажат, "Да, да, да, проповядвай, проповядвай." You single men, you you'd be surprised if you stepped up your personal hygiene, you know, you might Вие не се мени мъже, ще се учудите ако дигнете нивото на личната хигиена, ще се учудите от резултатите. You might find that perfect someone for you. Може да намерите този тази съвършена половинка. That's a side note. Five, the bonus on the bill. Hey, and by the way, I want to invest in you if you need deodorant but you don't have the money. I will sew into that. Е, не сте мене, бихме инвестирали, ако имате нужда да отворите за дезодорант, аз ще го купа. I mean, I helped Vince out. Look, he's married, he's got a kid now. Например, помогнах на Венци, купихме дезодорант и вей, го той се ожени. God's a miracle worker. Това е чудо в действие. Anyways, как е? What was I saying? Какво каза? Brushing your teeth. Ти мием зъбите. Now, how many of you go to the dentist? Колко от вас ходите на заболекар? Oh, we really need, need to step up the personal hygiene. Добре, наистина no. трябва да подобрим личната хигиена. Just kidding. Ще um, When you go to the dentist, когато отидете на заболекар, the dentist will tell you заболекара ще ви каже, that there are few places in your mouth that you are missing when you brush your teeth. Че има няколко места в устата, които пропускате, когато си мете зъбите. When kids are brushing their teeth, когато децата си мете зъбите, they miss all of them except the front four. Те пропускат всички освен първите четири. We are creatures of habit. We do the same thing over and over again. И и ние сме създания на навика. Правим едно нещо пак и пак и пак. And are surprised when we have the same result. И сме изненадани, че получаваме един и същи резултат. Let's just I'll just use you all for an example. Ще използвам всички ви като пример. How many of you have been to church before? Колко от вас сте били на църква преди? Okay, keep your hand up, keep your hand up. Добре, дръжте, дръжте ръка, дръжте ръка. And if you are sitting in a different spot right now than you've ever sat before, put, put your hand down. Тези от вас, които са на място, което никога до сега не са сядали, 
да си свалят ръката. So if you're sitting in a place that you've sat in before, така, keep, ако keep your hand up. Ако седите на място, което и преди сте седяли, дръжте ръката си. Okay, that's most of you. Добре, това е повечето от вас. Because we are creatures of habit. Защото ние сме създания на навика. We do the same thing over and over again. Правим едно едно и също нещо. Because it's comfortable, it's safe, we know it. Удобно е, безопасно е, знаем го. And then we approach our relationship with God the same way. И след това подхождаме с нашето взаимоотношение с Бог по същия начин. Accuse God of being silent when we haven't done anything different. И обвиняваме Бог че 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 е тих и в тишина. И че мълчи, а пък ние не правим нищо различно. Както сме на този път в, в, в вяра и да следваме Исус, You're going to have to change your posture. Ще трябва да си промениш стойката. You're going to have to change your habits. Ще трябва да си промениш навиците. Because the way that God speaks to you in one season isn't the same that he speaks to you in another. Защото начинът по който Бог ти говори в един сезон ще бъде различен от друг сезон. God does not still speak to me like I'm single. Бог не ми говори съедно съм още не семейен. Imagine. Представете си. If he did ако беше направо. I would know how to be a father. Нямаше да знам как да бъда баща. I would know how to be a husband. Нямаше да знам как да бъда съпруг. I definitely would know how to lead this church. Определено нямаше да знам как да водя църква. This church emotional roller coaster. Това ще бъде най-емоционална въртележка. Well, I feel like I need to preach on love this week. О, трябва да проповядвам за любовта си. And then I feel like maybe next week sin because I did something I wasn't supposed to. И след това трябва да проповядвам за греха, защото направих нещо, което не трябваше да правя. I'm, I'm just trying to hear God. Не знам, опитвам се да чуя от Бога. In my season. В моя сезон. No. Не. Our posture needs to change as we progress down life. Нашата стойка трябва да се промени когато ние прогресираме в живота. How many of you have ever used this excuse I'm just too busy? Колко от вас използвали това извинение аз съм прекалено зет? Okay? Добре. Half of you are honest. Половината от вас сте искрени. The other half will be repenting at the end of the service. Другата половина ще се покаяват на края на службата. The truth is you're not too busy. The truth is you make time for the things that you want to do. Истината е че ти не си прекалено заемет. Истината е че ти правиш време за нещата, които истински искаш да направиш. I just can't find time to spend with God. I just can't find time to have a quiet time. Просто не мога да намеря време да прекарам време с Бог. Не мога да намеря тихо време. How many of you have used that excuse before? Колко от вас сте използвали това извинение преди? Both hands. Veterans. Me, me both hands. Ah, veterans. It's just a stupid, lazy excuse. Това е глупаво, мързливо извинение. God is never silent. Бог никога не мълчи. I want to read this verse from Isaiah 55:11. Искам да ви прочета този стих от Исаия 55 глава 11 стих. Of course it's a famous verse we all know it for my thoughts are not your thoughts nor your ways my ways says the Lord. Известен стих всички го знаем. Защото аз знам мислите ти. Защото моите помисли не са като вашите помисли и вашите пътища не са като моите пътища. For as the heavens are higher than the earth so the, so my ways are higher than your ways my thoughts are, are higher than your thoughts. Защото както небесата са по-високи от земята така моите пътища са по-високи от вашите пътища. Listen to this. И чуйте това. For as the rain comes down and the snow from heaven do not return there but the water but water the earth and make it bring forth and bud защото както слиза дъждът и снегът от небето и не се връща там, а напоява земята и я прави да ражда и да произрасва. That it may give seed to the sower and bread to the eater, so my, so my word be that goes forth from my mouth. За да дава семе на сияча и хляб на ядящия, така ще бъде моето слово, което излиза от устата ми. It shall not return to me void, but it shall accomplish what I, what I please and it shall prosper in the thing for which I sent it. Няма да се върне празно при мен, а ще върши волята ми и ще благоуспее в онова, за което го изпращам. Where is the disconnect between God's word and God's speaking and our hearing and our doing? Къде се разчупва връзката между това, където Бог говори и където ние чуваме? Where is the disconnect? Къде се разчупва връзката? I'll tell you what the greatest enemy to hearing God is. Ще ви кажа кой е най-големият враг да чуваме от Бога. You want to know? Искам да знаете. One of the greatest. I won't say the, the greatest like I got all the answers. Няма да кажа най-големият враг, всички отговори. That's just that's just pride. Това е гордост. One of the greatest issues, one of the greatest problems from hearing the, from God is distraction. Една от най-големите проблеми да чуваме от Бога е това да се разсеваме. Distraction. Разсеване. And I will show you. И ще ви покажа. You ready? Готови ли сте? Димо, Димо, come on up, buddy. Ева, качи се. I want you to do me a favor. Искам да ми направиш на услуга. Open your Bible. Отвори си библията. Psalms 23. Psalm 23. Stand right here, up here in front. Ева, застани тук. Psalms 23. Psalm 23. I want you to read Psalms 23. Прочетеш Psalm 23. One of the most famous psalms. Един от най-великите псалми. From the beginning. От началото. Господ е пастир мой. 
Няма да остана в нужда. На зелени пазбища ме успокоява. При тихи води ме завежда. Освежава душата ми. Води ме през прави пътеки заради името си. Да. И в долината на мрачната сянка, ако ходя, няма да се оплаша от зло. Защото ти си с мене. Твой е жезъл и твоята тояга те ме отешават. Приготвяш пред мене трапеза в присъствието на неприятелите ми. Помазал си с миро главата ми. Чашата ми прелива. Наистина благост и милост ще ме следват през всичките дни на живота ми. И аз ще живея завинаги в дома Господен. Колко от вас сте благословени от четенето на Димо? Благодаря ти, Димо. Сядали сте някога да четете Библията? Сядали сте да вземе това решение? I am taking these next 10 minutes. Аз ще отделя следващите 10 минути. To read the Bible and to pray and to hear from God. Да чета Библията да се моля и да чувам от Бог. And you sit down. И сядате. And you hear a bing. И се чуват. On your phone. На телефона. Uh, could, could be important. Could be important. Uh, може да е важно, може да е важно. I'll just check it and I'll go right back to talking with God. Ще го провери после ще се върна разговор с Бог. Oh, it's someone's birthday today. А, рождения ден на някой ден. I should call him. If I don't call him now, I'm going to forget. Трябва да му съпада сега, ако не му съпада ще забравя. And then all of a sudden our time with God our hearing from God the time that we've set aside to hear from God И веднъж времето ни с Бог времето което ние сме отделили да прекараме с Бог is filled with everything that we don't need е пълно с всичко друго което нямаме And in the last 15 seconds of our quiet time И през последните 15 секунди от тихото ни време It's like well I mean God I guess be with me today Боже бъди с мен днес I mean I tried God I know I know it's the it's the it's the thought that counts Знам, че се опитах, но мисълта е важна. И ние позволяваме на всичкото разсеиване да се прокрадне на важността от това да чуем от Бога. Няма начин да се изправяме всички нещата, които врага изпраща срещу нас без да имаме лично взаимоотношение и връзка с Създателя. Това е добре да кажа Амин. Това е добро място да кажете. Невъзможно е да се изправите пред атаките на дявол без да прекараме време с царя на любовта. Без да прекараме време с царя на мира. Без да прекараме време с този, който изля любовта си и богата си върху нас. Не можеш да имаш взаимоотношения с някой, ако не говориш. Не можеш да имаш взаимоотношения с Бог, ако всичко, което ти правиш, е да говориш. Леле, стана тихо. Понякога ние подхождаме към Бог по същия Well, God spoke to me in Psalms last time. You said something, so I guess I'll go there. Бог ми говори в Псалми ми на лепот. Каза ми нещо, така че подпомагам. Пак ще прочета Псалми. You know when the when the Israelites were in the were in the wilderness. А знаете ли когато израелтяните бяха в пустота? God sent manna every morning. Бог изпрати манната всяка сутрин. He sent manna. He sent bread. Той изпрати хляба. Every morning. Всяка сутрин. You know what the rule was? И знаете ли какво беше правилото? God said, "Listen." Бог им каза, "Чуйте." You're going to have to rely on my faithfulness. Ще трябва да се доверите на моята вяра. Така че когато вие отидете и съберете маната, само вземете толкова, колкото ви трябва за деня. Не я дръжте, не я прибирайте. Само вземете толкова, колкото ви е необходимо за един ден. И хората, които събраха маната и я държаха, тя се е развали на следващия ден. Ние Live in an area where we need a fresh word from God every single day. Не живеем във време, когато имаме нужда от свежо слово от Бога. You cannot rely on the revelation of yesterday to carry through your problems and your issues today. Не може да разчиташ на откровението, което си имал вчера, да те приведе през проблемите, които имаш днес. And here's the good news. You want to know the good news? Я тук добре тунем. Не искам да чуя добре тунем. Maybe I've been beating you up a little bit this morning. Може би леко ви бие тази сутрин. But here's the good. Here's the good news. Но ето добрата новина. He is ready and waiting and available, and he can't wait to spend time with you. Той е готов и достъпен и няма търпение да прекара време с вас. It's like 
I mean, I know it's a terrible example because. Знам, че е ужасен пример. Well, I'll just say it and then кажа. you can run with it yourself. И след това ви мое да го приемете. When I come home, когато се прибера, my dog is there ready and waiting for me. Кучето, моето куче е там и ме чака и е готово. He acts like he hasn't seen me in, in 10 years. Той реагира, седно не ме вижда от 10 години. He's just like... <laughs> If he could talk, I'm sure he'd be saying this. Ако можеше да говори, съм сигурен че ще да каже така. I'm so glad you're here. Толкова се радвам че си тук. Чакам цял ден. I saw a bird outside. Have you seen a bird? There was a horse went by. Има един кон който I barked at him. I barked at him. I barked at him real good. Yes, yes. Yes, because. Нещо се срещам него. I'm so good. I'm so glad you're here. Yes, why is it for you all day? Don't waste time just talk. Check this all day. I've been waiting all day for you right here. Check out this all day talk. I'm so happy. Talk us much to sleep. I imagine that God Представям си, че Бог feels the same way about us. Се чувства по същия начин с нас. I've been waiting for you all day. Чакахте цял ден. I've been here, I've been with you. Аз съм тук с теб. All you need to do is position your heart to turn around and ask me, I'm here, I want to help. Всичко което трябва да направиш е да позиционираш сърцето си към мен. Аз съм тук, искам да помогна. I've taken all of heaven and I put it behind you. I want you to be a success. I want you to have wisdom. Зех, цялото небе го поставих за теб, искам да бъдеш успешен и да имаш мъдрост. And we walk around like this. И ние ходим по този начин. God, where the heck are you? Боже, къде си? God! Bože, my words, world's falling apart. Света се разпада. My boss is crazy. Шефът ми е лут. Don't say amen, Tony. Не казвай амен, Тони. I can't do it. Не мога да направя. My wife's pregnant. Жена ми е бременна. She's out of control emotionally. Тя е контрол емоционално. My husband. Съпруга ми. He never thinks about me. Той не го е грижа за мен. God, where are you? Боже, къде си? And he's following you like this, like Vinci's following me. И той ме следва както Vinci ме следва. Hearing from God, you know what the you know what the main issue or the or the the biggest I would say hearing from God is easy. The chorme u boke lesno. Quieting yourself and the world around you is difficult. Da pritihnem sebe si i sveto oko nas je trudno. When you realize that if you don't hear from God, you will you will ultimately fail. Ти накрая ще пропаднеш. If you don't have that relationship with God. Ако нямаш това взаимоотношение с Бог. If you're doing things on your own strength. Ако правиш нещата от собствена сила. If you're relying on yourself. Ако разчиташ на себе си. To live a victorious life. Да живееш победоносен живот. You are setting yourself up for failure. Ти поставяш себе си за провал. But when you pause yourself. Но когато поставиш себе си. Say Jesus. Да кажеш Исусе. All of this is yours. Всичко това е твое. All of this is yours. Всичко това е Every breath that I have, всеки дъх който имам, thought that I think, всяка мисъл която имам, every relationship that I come in contact with, всяко едно отношение с което ще имам, everything I put my hands to, всичко с което ръцете ми ще се захванат. It's all yours. Е твое. I have everything in my life because you're a good God. Аз имам всичко в моя живот защото ти си добър Бог. That your thoughts are for good of me. Че твоите мисли са добри за мен. And instead of thinking about what everybody else is saying, и вместо да мислим за всичко това което другите казват, tell me what you think. Кажи ми ти какво ти мислиш. Tell me what you feel. Кажи ми какво ти чувстваш. Tell me how you want me to live. Кажи ми ти как аз искаш да живея този живот. I tell you you step into a life of fulfillment, of rest, of peace and joy. И така навлизаме в живот на 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 пълнота, на радост, на щастие. You realize that it's not about what you do, but it's just about spending time with your creator. Осъзнаваме че не е свързано с това, което ние можем да направим, а е свързано просто да прекараме време с Създателя. And when you finally do step out into the world, you're full of strength, you're full of power, you're full of the Holy Spirit. И влезеш в света ти си пълен с сила, пълен с енергия, пълен с Святия Дух. We need to hear from God. Ние имаме нужда да чуем от Бог. No successful soldier ever went to battle. Нито един успешен войник не отишъл битка. Without knowing the plan. Без да знае плана. Can I get an amen? Мога ли да чуя амен? No successful soldier ever went on to, onto the battlefield without knowing the plan. Нито един успешен войник не отишъл на бойното поле без да знае плана. No sergeant ever walked into the barracks. Нито един сержант не отива в казармата. Said, Grab your gun. Да се каже, вземи си пушката. Where are we going? Are, are we fighting? Къде отиваме? Ще пием ли? Yeah, I don't know. We're just going to wing it this time. Да, не знам, ще какво ще случи. Grab your gun, let's go. Вземи си пушката и отиваме. But don't we have a plan? Don't we have, don't we know our enemy? Ма чакай малко, нямаме ли план, не трябва да опознаем врага си? No, no, I guess uh, I mean I you might not even need your gun. I don't know. Let's go. Да, не знам, не знам. Бе, може да не ти трябва пушката, ай да държим. Leave your helmet. You're, you're good. Остави шапката, всичко е наред. No ever soldier went into battle like that. Нито един войник не отива в битката така. Now Talking about battle. Сега говоряки се за битка. How many you know that God has the victory? 
Колко от вас знаят, че Бог ни обещава победата? Исус на кръста death and sin and shame. победи срама, греха и смъртта. Библията казва, че нашата борба не е срещу път и кръв, а срещу прин... начало и власти. Какво означава means това? In our worship, означава, че посредата на нашето хваление, посредата на нашето прекарване е време с Бог. Където Той ходи преди нас, Takes out our enemies. Той ходи преди нас, отмахва враговете. And then we walk in his favor and his goodness. И следва вървим в неговата милост и благоволение. But no. we need perspective. Имаме нужда от перспектива. If he's gone before us, ако той върви пред нас, we need to follow him. То ние трябва да го следваме. Imagine. Представете си. If we went, if we stepped into the world knowing that we have complete victory. Ако влезем в света, знайки че имаме цялата победа. In a certain direction. В определена посока. Let's say I had complete victory. I know I have complete victory walking out of this club. Да кажем, знаем че ние имаме пълната победа и излизам от този клуб. But instead of walking out of the club, но вместо да излезам от клуба, I turn around and try to walk out through the screen. Аз се обръщам и отивам през екрана. God, you said I had victory. Боже, ти каза, че имам победа. I can't get out that way. Не мога да излезам от там. And God's like, well, I didn't tell you to go that way. И Бог ти каза, аз не съм ти казал да минеш от там. We need to know what the Spirit of God is saying. Ние трябва да знаем какво Божият Дух ни казва. So that we can walk in His victory. За можем ние да ходим в Неговата We're not walking after Him when we're not following Him. Когато ние не го следваме, не ходим след Него. We try to fight a battle that God never intended us to fight. Ние се опитваме да водим битка, която Бог никога не е искал ние да водим. We've talked few past few weeks about our past and how we don't fight our past. Говорихме с преняко седмица за това как ние се борим с миналото си, а ние не трябва да се борим. Не е нужно да се борим с миналото си. Turn around or like okay, anger, I guess I gotta fight this anger and, и много от нас мислим, добре, трябва да се боря с яростта. И ако прекараме 5-10 минути време с Бог, ние осъзнаме, че Той е принц на мира. And when anger rises up, we can be like, и когато гнева се дигне, ние можем да кажем пш, пш, бам. That's not even my battle. Това дори не е моята битка. You know, last week, Миналата седмица there was a heavyweight title. имаше битка за... Um, Тежка категория бокс. How many of you follow boxing? Колко от вас следят бокса? Okay. Добре. There's a, a young man named има, Anthony Joshua. Има едно, един млад атлет, Антони Джошуа. I mean, the dude is just built like, I mean, just like me almost. Наистина е силен и здрав и изграден, почти като мене. He's got muscles, he's cut, he's like... Има мускули, нацепен е. He's like the, the 2019 version of Mike Tyson. Като 2019 версия на Mike Tyson. And he went to go box. И отиде да се боксира. Some dude. <laughs> Some Mexican dude. A Mexican who is overweight. Който е... I mean, you... There was jokes going around online that he was like the dude of Dunerite. <laughs> I mean, the guy's got a big belly and he just does <laughs> not look like a boxer. Be... Well, Anthony Joshua stepped into the ring. Anthony Joshua did in the ring. And he got himself knocked out. He got himself knocked out. He got himself knocked out because he didn't know who he was fighting. He wasn't prepared. He stepped into the ring like every other time. And thought, this is a piece of cake, man. I'm, biting this ch- I'm, I'm fighting this chubby Mexican. There's no way he's going to win. And he, got, and he got knocked out. Do you know you've been given the victory over everything in your life? Знаете ли че на вас е дадена победата във всяко едно нещо в живота? That Jesus literally went to hell and took the keys of death and sin and shame? Че Исус буквално ти в ада взе ключовете и го завърза? That he's broken every chain? и той разчупи всяка една верига. That he's broken every addiction? Той разчупи всяко едно пристрастяване. That there's freedom in him? Има свобода в него. That he breaks that he breaks off your past? Че той разчупва миналото. That he's greater than mental disease and mental illness? По-велик от всяко психическо разстройство. This is who he is. Това е което е той. Yeah, most of us. И все пак повечето от нас, being the champ, being because because of him we're champions. Мислейки се за шампиони заради него. We are champions because of his victory. Ние сме шампиони заради неговата победа. We step into a ring completely unprepared for what's coming at us. Отиваме на ринга напълно неподготвени за това което идва срещу нас. Our time with God. Нашето време с Бог. Is our battle plans. Е нашия план за битката. It is our battle plan. Това е плана за битката. Gosh, I got a ton more, but we're almost out of time. Ние можете толкова много, пък имаме толкова малко. We have we 100% have the victory over the devil. Ние на 100% имаме победата на дявола. Over fear. 
над страха. Over torment. Над мъчението. Over death. Над смъртта. Over hate. Над омраза. Over condemnation. Над осъждението. Over guilt. Над um, вина. Вината. Over shame. Над срама. But we are called to be a light in the world that doesn't. Но ние сме призовани да бъдем светлина на света, която не е. We are called to be a light in a world that doesn't. Ние сме призовани да бъдем светлина на света, която не е. How selfish would our grace become if we didn't use it to set other people free? Колко е гостично би било да бъде нашата благодат, ако не използваме да освобождаваме други хора. Everywhere that Jesus went, people were healed. На всякъде където Исус отиде, хората бяха изцелени. People were given life. На хората им беше дадено живот. People were given a future and a hope. Дава им надежда и бъдеще. They were given a purpose. Дава им име цел. Everywhere that he went. На всякъде където отиде. And everywhere that we go. И ето на всякъде където ние отиваме. We leave judgment. Ние оставаме осъждение. Like well, I, I saw them in church. I can't believe they're doing that right now. Oh, yeah, I saw them post something on Facebook. Oh, yeah, I saw them Oh, yeah, I saw them post something on Facebook. Oh, yeah, I saw them post something on Facebook. Yeah, right, believer. Da, be, da, we leave judgment. We leave shame. We leave moral superior, superiority behind us. We leave shame. We leave shame. We leave shame. Някаква морална възвишеност да надхуе. And God has called us to be grace and love to the hurting. А Бог ни призовал да бъдем благодат и любов на тези, които страдат. To be that helping hand of the broken. Да бъдем тази ръка на помощ за разчупените. This is what we're called to be. Това е което сме призовани да бъдем. We cannot be that unless we hear from God. Но не можем да бъдем това ако не чуваме от Бог. The grace of God and the word of God. Благодата на Бог и словото на Бог. Isn't a pillow or a panic room to keep ourselves safe. Това е comfortable. Не е една паник стая, в която ние да се чувстваме като безопасност. Grace and love and truth Богодата, любовта и истината are weapons to destroy the works of the devil. Са инструментите да разчупим това, което дявола кори срещу нас. It's confidence това е увереността, that beyond a shadow of a doubt, God is king. Че без съмнение Бог е цар. And that where God is, и е Бог, He rules. Той воде. And He reigns. И, и, и той, и той воде всичко. Have we, have we as a church Given him the keys to our kingdom. So you can have it. What you can do with my life. My, my breath. What you can do with my every moment. Is more than I could ever do. Have we taken time to quiet ourselves? To listen to God. To ask him to move the mountains. So many times, толкова често, our prayers are just like нашите молитви са shotgun requests. Са списък с нужди. We step into our quiet time, or we make time to spend with Jesus. Отделяме време, тихо време да прекараме с Исус. He's there, he's waiting. Той е там, чака ни. He's happy, he's excited. Разбълнуване. But we step in. И ние пристъпваме. Pull out our shotgun. И си варим списъка. We're like, I need finances. Boom. Имам нужда от финанси. Бам. I need relationship. Boom. Имам нужда от взаимоотношения. Бам. I need a career. Boom. I need a spouse. Boom. Имам нужда от кариера. Съпруга. Бам. He's like, oh, 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 oh. Okay. Добре. All right, you got it. Добре, разбрали го. In Jesus' name, amen. В името на Исус, амин. And he's just waiting. He's just waiting. А той просто чака. He's just waiting. Просто чака. You know what touches my heart the most as a father? I'm sitting on my couch and one of my kids just comes and cuddles up to me. And I don't have to say anything. They just hug me. They just hold me. Hearing from God, being with God is so much more than just a request list. Like God is some kind of McDonald's drive-thru. He is a loving, caring father. He wants to hear about your pain. He wants to reach in to your brokenness. But we have to do some practical things. We need to take time out of our busy schedule for the one who put the world into motion. За този, който задвижи целия свят в тези. За този, който направи звездите. Ние трябва да поставим сърцата си. Боже, това, което ти искаш. Какво ти искаш за мен? 
в тези мигове, Той започва да променя нашите желания. И в момента, когато промени желанията, ти виждаш себе си заобиколен с всяко едно благословение. Знаете ли, когато Бог ми благослови с съпруга, този момент аз започна да го моля за още повече. The moment I stopped begging him for one is the той moment. Даде, когато аз прях да го моля за за съпруга. The moment he blessed me. Тогава той ме благослови. I like Andrea. Аз харесвах Андрея. I mean she's pretty good looking. Тя ми изглежда доста добре. On the inside and the out. Вътрешно и външно. I came to a moment in our relationship and I'm like, okay, listen God. И достигнахме в момент нашите взаимоотношения, аз казах добре Боже. I'm gonna let her go. Ще я пусна. I'm gonna let her go. Ще я пусна. Because you're more important. Защото ти си по-важен. I just want you. Искам теб. And in that moment, и в този момент we started to build a relationship. Започнахме да изграждаме нашето сякаш Бог чакаше for me to say, listen, на мен аз да кажа чакай. I just want you. Искам просто теб. If you're real, speak to me. Ако си истински говори ми. If you're faithful, use me. Ако си верен, използвай ме. If you're good, ако си добър, which I know he is, защото знам че I need to feel you. Искам нужда да, да те преживея. In a real way. По истински начин. I read this book. And what it is, it's a mirror to how my soul was when I was 18 years old. I look back over the last 18 years. And I can't believe how God has been faithful. He's not faithful in an emotional roller coaster way. He's not faithful in a way that I could have ever explained or imagined. He is faithful in every circumstance. Even when I was hurting and in pain and felt like I was dying. He was there. And I realized that hearing his voice is food for my soul. I want to pray for you this morning. Before I do, I want to read this verse. John 14, starting at verse 16 and 17 from the Passion. And I will ask the Father and He will give you another Savior. That word in the Greek is parakleos. Parakleos. It means advocate. An advocate means there's an accuser. And, and an advocate he protects and defends. And he says, I will send you another savior. Той казва, аз ще ви изпратя друг спасител. The Holy Spirit of Truth. Святия Дух на истината. Who will be to you a friend just like me. Който ще ви бъде приятел точно като мен. See this is crazy. The disciples had walked with him for three years. И това е много нещо, защото учениците ходеха с Исус три години. They knew Jesus just like I know Vinci. Те познаваха Исус както аз знам Vinci. Jesus says, I will send you a friend just like me. И Исус казва, аз ще ви изпратя приятел точно като мен. He will never leave you. И той никога няма да ви остави. The world won't receive him because they can't see him or know him. Светът няма да го получи, защото те не могат да го видят или познаят. But you know him intimately. Но вие го познавате интимно. Because he remains with you and will live inside of you. Защото той остава с вас и ще живее вътре във вас. And I will ask the Father. Сега ще помоля отец. And he will give you another savior, the Holy Spirit of truth. И той ще ви даде нов спасител, Светия Дух, Духа на истината. You have the greatest helper. Имате най-великия помощник. The greatest friend. Най-добрият приятел. Living on the inside of you. Който живее вътре във вас. If you put your hope in Jesus. Ако поставите надежда си в Исус. If you confess your sin and ask him to be your Lord and Savior. Ако изповядаш греховете си и го помолиш той да бъде Господ и Спасител. And the Holy Spirit is living on the inside of you. Тогава Святият Дух живее вътре в теб. He's a spirit of truth. Това е духа на истината, spirit of wisdom. Духа на мъдростта. And he will lead you when you ask him. И той ще те води където който те He's so faithful. He's so good. Hey, thank you for tuning in to Zoe Church. We're so glad that you were with us, and we hope that you were encouraged by the message. And if you're looking for a community to call home, we gather every Sunday morning, 10.30 at Sophia Life Club.